বলা হবে না যে একটা ডিসি মোটর কিভাবে কাজ করে বর্ণনা করো এটা তোমার বলা হবে না তারপর আমি কিছু স্লাইডে তোমার কিছু জিনিস দেখাবো স্লাইড তারপর অন করবো ওই স্লাইডে যে জিনিসগুলো দেখাবো সেই জিনিসগুলো তুই পড়বা ঠিক আছে তাহলে একটা ভিডিও দেখবা এমনিতে জাস্ট বোঝার জন্য তারপর আমরা স্লাইডটা অন করবো সেই স্লাইডটা আমরা প্রশ্না করবো আজকে আমরা ওই ছয় পেজের স্লাইডটা প্রশ্না করবো আর ওখান থেকে তোমার যদি কোনো ফিডব্যাক থাকে তখন আমাকে বলবা আশা করি তোমরা অনেক সুন্দরভাবে বুঝতে পারবা এবং পরীক্ষায় কিভাবে লিখবা সেটাও জানতে পারবা ফার্স্টে আমরা আসি হচ্ছে ডিসি মোটরের অপারেটিভ প্রিন্সিপালে তোমরা একটা স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ সাথে সামনে স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ না দেখা যাচ্ছে দেখো এখানে হচ্ছে আমাদের একটা হচ্ছে যে ডিসি মোটর যেটা আমরা বলতেছি একটা মোটর বলতেছি বা তরি মোটর যেটা বলতেছি সেই মোটরের হচ্ছে একটা সার্কিট ডায়গ্রাম দেওয়া হয়েছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমাদের নর্থ পোল আর সাউথ পোল দুটো আছে এটা সাউথ পোল এটা হলো নর্থ পোল এর মানে কি এর মানে হলো এটা চুম্বক ক্ষেত্র আমরা যদি চুম্বকে পাশাপাশি ডাকি তাতে তাদের মধ্যে কি হবে তাদের মধ্যে কিন্তু একটা আকর্ষণ বল তৈরি হয় মানে তাদের মধ্যে একটা ফ্লাক্স তৈরি হয় এই ফ্লাক্স গুলোকে আমরা সাদা সাদা গাড়ি দেখতেছো না এই সাদা সাদা গাড়ি দেখাচ্ছি আর দেখো এখানে কি করছি এটা হলো আমাদের যে পাত দেখছি এরকম পাত এটা হলো একটা লোহার তৈরি একটা পাত এই পাতটা আমাদের কন্ডাক্টর হিসেবে কাজ করে এটার নাম হলো আর্মেচার ঠিক আছে আমরা যেটা পড়বো না বই এখন সেটা নাম হলো আর্মেচার এই আর্মেচারটা দেখতে অনেকগুলা তারের কুন্ডলি তোমার যখন কোনো ফ্যান দেখবা ফ্যান যখন খোলা দেখবা বা অন্য কোনো মোটর দেখবা দেখবা যে এরকম একটা বিভিন্ন খাস থাকে সে খাজের মধ্যে তার গুলো এভাবে পেছনে থাকে তোমাকে আমি একটু প্র্যাকটিক্যালি এগুলো দেখাবো তোমাকে যে আসলে কিভাবে তার পেছনে থাকে ঠিক আছে এই জন্য এই কন্ডাক্টরকে বলা হয় আর্মেচার আর আমরা জানি তারের মধ্যে দিয়ে কি প্রবাহিত হয় কারেন্ট প্রবাহিত হয় ঠিক না তাদের মধ্যে যদি কারেন্ট যদি প্রবাহিত করতে চায় তাহলে আমাদের একটা ব্যাটারি লাগাইতে হয় এটা হলো আমাদের ব্যাটারি দেখো এই ব্যাটারির কাজ হইলো এই তারের মধ্যে দিয়ে কারেন্টটা প্রবাহিত করা দেখতে চাও তাহলে এই যে হলুদ হলুদ কালার এই হলুদ হলুদ কালার হলো তোমার হচ্ছে কারেন্টের দিক এর মধ্যে দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে যখন একটা কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টর মানে কি এই কন্ডাক্টরটা তোমার কারেন্ট ক্যারি করতেছে তাহলে নাম হইলো কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টর মানে যে কন্ডাক্টরটা কারেন্ট ক্যারি করে निम्नमुखी एर नाम हलो एफ टू ठीक है ऊर्धमुखी क्या हलो एफ टू निम्नमुखी क्या हलो तुम जो बुझते चाओ मैगनेटिक मैं तुम्हारे सुविधा बाम निम्न तुम्हें बुझते हैं আর সবচেয়ে সোজা বুদ্ধি হচ্ছে তোমাকে বলি এই জিনিসটা হচ্ছে বুঝতে যদি ঝামেলা তো খুব সোজা ভাবে তুমি বুঝতে পারবা কিভাবে বুঝতে পারবা যে উদ্যমুখী ফোর্স তখনই হবে যে প্রান্তটা মানে যে টার্মিনালটা ব্যাটারি ধনাত্মক পাশে যুক্ত থাকবে তখন তুমি বুঝবা যেটা হচ্ছে উদ্যমুখী ফোর্স তাহলে ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্ত সাথে যুক্ত টার্মিনাল হবে কি উদ্যমুখী ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্ত সাথে যুক্ত টার্মিনাল হলো উদ্যমুখী আর হচ্ছে ব্যাটারির নেগেটিভ পাম্প সাথে যে টাইমে যুক্ত থাকবে তাকে কি বলবো তাকে বলবো নিম্নমুখী ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখবো দেখো এখানে পজিটিভ দিলাম এখানে নেগেটিভ দিলাম তাহলে কিন্তু আমাদের এই ফোর্সটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি ঘুরতে শুরু করবে এই ফোর্সের কারণে দেখো এখানে যখন প্রেশার দিবা না এখানে প্রেশার দিলে কি হবে সেটা ক্যাথ হয়ে যাবে আর এখানে প্রেশার পড়লে কি হবে উপর দিকে সে উঠে যাবে তুমি তখন দেখবা এই কন্ডাক্টরটা অটোমেটিক্যালি ঘুরতে শুরু করবে এই দেখো साधारण मोटर रोटेट होते शुरू कर मोटरिकाली घूरते शुरू कर घोरा घूर कैरिटर मध्य की একটা মোটরের মধ্যে থাকবে তোমার হচ্ছে এই কন্ডাক্টর থাকবে এর নাম হলো আর্মেচার এরকম একটা ফিল থাকবে এর নাম কি এর থেকে আমরা বলবো ফিল সার্কিট এই যে চুম্বক দেখছো না এই চুম্বকের নাম হলো ফিল সার্কিট এবং একটা সাপ্লাই ভোল্টেজ থাকবে এটা মনে রাখবা এই যে একটা সাপ্লাই ভোল্টেজ থাকবে এটা হলো আমাদের একটা মোটরের অপারেটিং প্রিন্সিপাল তারপর দেখো এই মোটরের যে কন্ডাক্টর বলতেছে এরকম একটা কন্ডাক্টর বললাম না এই কন্ডাক্টরটা আসলে এরকম এখানে দেখার ভিডিও দেখো দেখো এই যে 
ইয়ে দেখতেছো এটা মরা দেখতেছো না এখানে একটা এই দেখো এই এরকম তোমার হচ্ছে তার এগুলো তার এগুলো যে পান্ত দেখতেছো এই পান্তর মধ্যে তোমার তার পেছনে থাকে আমরা জানি যে তার পেছনে তার মধ্যে কি থাকে যখন তুমি তার পেছনে একটা তাদের মধ্যে দেখো এই দেখো দেখতে পাইছো এই দেখো তার পেছনে আছে কিন্তু এই দেখো এরকম তার পেছনে আসে না এই প্রত্যেকটা তারের মধ্যে কিন্তু রেজিস্ট্যান্স কম হয় এই জন্য এই মোটরের মধ্যে একটা রেজিস্টর থাকবে সেই রেজিস্টরের মান হবে আর আর মনে রাখবা এই রেজিস্টরের মান হলো ভেরি ভেরি স্মল ভেরি স্মল মান এর মানটা হতে পারে এক ওহম থেকে তার চেয়ে কম এক ওম বা এর চেয়ে কম হইতে পারে এক ওম এর চেয়ে কম স্যার এখানে আরমেচার কোনটা এই আরমেচার হচ্ছে ওই যে তার পেছনে আছে যেটা এই তার পেছনে আছে তুমি যেটা এগুলো তোমার হচ্ছে আরমেচার এই দেখো তোমার এখানে কারেন্ট দিছ দেখছো সাপ্লাই দিছো যেখানে সাপ্লাই দিবে না সে তোমার আরমেচার তাহলে এখানে একটা ফিল তৈরি করতে হবে না চুম্বক তৈরি করতে হবে এই চুম্বক হচ্ছে এটা এই দেখো চুম্বক এটা বুঝতে পারছো জি স্যার তাহলে এখন আমাদের এই জিনিসটা বুঝতে তাহলে মোটামুটি আমরা দেখলাম তাহলে এটাকে আমরা একটা সার্কিটে রিপ্রেজেন্ট করব রিপ্রেজেন্ট করা হইলে আমরা হচ্ছে পড়া শুরু করব তাহলে আমরা এটাকে একটা সার্কিটে রিপ্রেজেন্ট করব দেন আমরা পড়া শুরু করব ঠিক আছে তাহলে দেখো আমাদের ডিসি মোটরটাকে যদি আমরা সার্কিটে যদি রিপ্রেজেন্ট করতে চাই তাহলে আমরা আসলে কিভাবে ডিজাইন করতে পারি এই জিনিসটা ভালো করে বুঝবো এটা বুঝলে তোমার হচ্ছে চ্যাপ্টারটা মোটামুটি পড়া শেষ ডিসি মোটরটাকে তুমি সাধারণত এভাবে রিপ্রেজেন্ট করবা এখানে একটা সাপ্লাই ভোল্টেজ থাকে একে তোমার ভি বলা হয় ঠিক না তাহলে মোটরে একটা আর্মেচার থাকে আর্মেচারের মধ্যে তার পেছনে থাকে তাহলে ওই তারের মধ্যে একটা রেজিস্টর থাকবে সেই রেজিস্টরটা আমরা আর এ দ্বারা প্রকাশ করব এটা হলো কি আর্মেচার রেজিস্টেন্স আর্মেচার কি রেজিস্টেন্স ঠিক আছে তারপর দেখো এখানে আমাদের ওই যে ঘুরতেছে ঘোরাটাকে আমরা একটা কয়েলের মধ্যে দেখাবো এটা হলো আমাদের হচ্ছে আর্মেচার এর নাম হইলো আর্মেচার তাহলে আমরা কি বললাম যখন একটা কারেন্ট কারেন্ট কন্ডাক্টর এর মধ্যে রোজ করবে তখন এর মধ্যে একটা ভোল্টেজ উৎপন্ন হয় ঠিক আছে এখানে একটা ভোল্টেজ পাবা যখন এর এই কারেন্টে সাপ্লাই করবে এখানে কারেন্টে যখন সাপ্লাই অ্যাপ্লাই করবা তখন এর মধ্যে একটা ভোল্টেজ উৎপন্ন হবে এই ভোল্টেজের নাম হইলো ই এফ এর নাম হলো ব্যাক ইএম এফ এটা তোমাকে কিছু পরে বলতেছি যে ব্যাক ইএম এফটা কি ঠিক আছে তাহলে মনে করো এটা হলো তোমার হচ্ছে একটা ইলেকট্রিক্যাল মোটরের সার্কিট ডায়াগ্রাম তাহলে আমাদের কিন্তু এই যে চুম্বক ছিল নর্থ পোল ছিল সাউথ পোল ছিল এটাকে আঁকাইছি এটা কিন্তু আঁকাই নাই प्रब्लेम দেখো আজকে আমরা পড়বো যে স্পিড কন্ট্রোল অফ এ ডিসি মোটর ফার্স্ট আমরা আসি হচ্ছে হোয়াট ইজ ব্যাক ইম এ ব্যাক ইম এটা আসলে কি তাহলে আমরা দেখলাম হোয়েন এ কারেন্ট কারেন্ট কন্ডাক্টর রোটেড ইন এ ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমরা দেখলাম একটা কন্ডাক্টর যখন আমরা কারেন্ট সাপ্লাই করতেছি তখন সেটা কি করতেছে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে চুম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে ঘুরতেছে যখন এরকম একটা কন্ডাক্টর চুম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে ঘুরবে তখন তার মধ্যে কি উৎপন্ন হবে তখন তার মধ্যে একটা ভোল্টেজ উৎপন্ন হবে ওই ভোল্টেজের কাজ কি হবে ওর ভোল্টেজের কাজ হবে আমাদের যে মেন যে ভোল্টেজ ছিল সেই ভোল্টেজকে বাধা দেওয়া ठीकटे बड़ोतेमेजना এখন যদি কোন এক সময় বাস্তবে সম্ভব না যদি কোন এক সময় ব্যাকএমএফ এর মান সাপ্লাই ভোল্টেজ সমান হয় তখন আসলে কি হবে তাহলে আমরা সেটা দেখি যে ব্যাকএমএফ এর মান যদি সাপ্লাই ভোল্টেজ সমান হয় তাহলে আমাদের কি হয় তো সেটা আমরা এখন প্রমাণ করব তাহলে আমরা আগে মোটরের যে সার্কিট ডায়াগ্রাম ছিল সেটা একটু আঁকাই ঠিক আছে এখানে আমাদের একটা রেজিস্টর ছিল এর নাম ছিল আর এ এখানে আমাদের একটা ব্যাকএমএফ তৈরি হয় এটা হলো আরমেচার আরমেচারের মধ্যে একটা ব্যাকএমএফ তৈরি হবে এর নাম হলো আমাদের ই এ चिंता करो तुम एक चिंता करो 
ঠিক আছে কেবল अप्लाई করব কি থাকে দেখো এখানে মাইনাস আছে এখানে প্লাস আছে তো তুমি এখানে প্লাস মাইনাস থেকে এটা কেবল अप्लाई করো তো কি করবা মাইনাস ডি লিখতে পারবা তারপর যাচ্ছে যাতে 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 সে রেজিস্টর পাইলো তার মানে কি প্লাস আই এ আর এ যেহেতু এটা রেজিস্টর রেজিস্টরের মধ্যে ভোল্টেজ যুক্ত হবে আমাদের ঠিক আছে আমরা ভোল্টেজ নিব তাহলে রেজিস্টর নিলে হবে না তাহলে এখানে আমাদের দেখো ই এর মান কিন্তু ভোল্টেজের মান তাহলে কি লিখবো প্লাস ই এ আর কোনো কিছু দেওয়া আছে কত আর কোনো কিছু দেওয়া নাই কিন্তু তাহলে আবার ভি তে তুমি চলে আসছো তার মানে কি তার মানে হলো জিরো তাহলে মাইনাস ভি প্লাস আই এ আর এ প্লাস ই এ সমান সমান জিরো এটা কি বুঝছো জি স্যার তাহলে এখান থেকে তুমি আই এর মানটা একটু বের করো তো আই এর সমান সমান তুমি কি লিখবা ভি মাইনাস ই এ ডিভাইড বাই আর এ লিখতে পারো না তো আমরা এটা লিখে রাখি তাহলে আই এর সমান সমান আমরা লিখতে পারি ভি মাইনাস ই এ ডিভাইড বাই আর এ এটা লিখে যায় তো নাকি জি স্যার এখন তুমি দেখো যদি আমাদের ব্যাক ইএমএফ এর মান ঠিক আছে এই ই এর মান যদি সাপ্লাই ভোল্টেজের সমান হয় যেটা আমি তোমাকে বলছিলাম ভি ই এফ এর ই এর মান যদি সাপ্লাই ভোল্টেজের সমান হয় তখন তোমার কারেন্টের মান কত হবে বলো তো v v r এটা কত হচ্ছে জিরো না জিরো তাহলে কারেন্টের মান যদি জিরো হয় তাহলে একটা ফ্যান কি চলবে বা কোনো লাইট চলবে তাহলে মোটর কি হবে চলবে তাহলে মোটরটা কি হবে বন্ধ হয়ে যাবে ঠিক আছে তাই লিখছো এটা নিচেটা দেখো if induced voltage is equal to the supply voltage যদি সাপ্লাই ভোল্টেজ সমান হয় দা মোটর উইল স্টপ মোটরটা বন্ধ হয়ে যাবে দৃষ্টিকে বুঝতে পার জি স্যার এখানে কোশ্চেন কি হইতে পারে কোশ্চেন তোমার হইতে পারে ব্যাক ইএমএফ কি হোয়াট ইজ দা সিগনিফিকেন্স অফ ব্যাক ই ব্যাক ইএমএফ তুমি যখন কি বলবা ব্যাক ইএমএফ এর মান হলো সব সময় সাপ্লাই ভোল্টেজ থেকে কম হয় যদি কোনো কারণে ব্যাক ইএমএফ এর মান যদি সাপ্লাই ভোল্টেজ থেকে সাপ্লাই ভোল্টেজ সমান হয় তখন মোটরটা অটোমেটিক্যালি বন্ধ হয়ে যাবে ঠিক আছে এটা তোমার সিগনিফিকেন্স আর ব্যাক ইএমএফটা কি সেটা সুন্দর করে এখানে লেখা আছে আশা করি পরীক্ষায় আসতে পারবা তাহলে এটা একটা প্রবলেম আমাদের সলভ হইলো তাহলে নিচেটা আমরা এখন আসি দেখো এবার হচ্ছে একটা স্টার্টার জিনিসটা কি স্টার্টার কেন দরকার স্টার্টার বলতে আমরা বুঝাই পরিবর্তনশীল রোড ঠিক আছে দেখো আমরা যে যে আর আছে না যেমন দেখো যে স্টার্টার যদি একটা ছবি তোমাকে দেখা তাহলে বুঝতে পারবা ধরো স্টার্টার তোমার এরকম থাকে এরকম রেজিস্টার থাকে मान बस আর আর যদি সিরিজ থাকে তখন আমরা বলি আর প্লাস আর ঠিক না সিরিজ থাকলে রেজিস্ট্রেন্সের মান কি হয় বেশি হয়ে যায় এখন স্টার্টারের ক্ষেত্রে তোমার হচ্ছে সুবিধা কি এরকম এখানে একটা নব থাকে এই নবটা অটোমেটিক্যালি ঘুরতে থাকে ঠিক আছে নতুন তুমি করতে পারবা তোমার যদি এখন রেজিস্ট্রেন্সের মান যদি কম দরকার হয় ঠিক আছে তোমার রেজিস্ট্রেন্সের মান দরকার নাই কম দরকার তুমি তখন কি করলা এই নবটাকে এখানে দিয়ে রাখলা তাহলে তুমি কত পাবা তুমি তাহলে এখানে 10 ওম পাবা এখন তোমার রেজিস্ট্রেন্সের মান দরকার একটু বেশি তোমার তখন কি করলা এই নবটাকে সরি এখন এখানে দিলা এখানে তুমি দিলে তুমি কত পাবা তুমি এখানে দিলে তুমি 20 পাবা 20 ওম পাবা ঠিক আছে তাহলে স্টার্টার হলো এক ধরনের পরিবর্তনশীল লোড এখানে তুমি নবের মান পরিবর্তন করার সাথে সাথে তোমার কি হয় রেজিস্টরের মান কম বা বেশি হয় জিনিসটা কি বুঝছো তাহলে স্টার্টার কি স্টার্টার হলো একটা পরিবর্তনশীল লোড এর কাজ হলো রেজিস্ট্রেন্সের মান কম করা অথবা বেশি করা এখন আমার क्वेश्चन হচ্ছে স্টার্টার কেন প্রয়োজন হয় স্টার্টার কেন দরকার হয় বুঝতে পারছো क्वेश्चन কি বুঝছো তোমরা এটা क्वेश्चन কি বুঝছো मुखस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस्तुस
যখন মনে তুমি সুদের সঙ্গে সঙ্গে অন করলা তখন তোমার ব্যাক এমএফ এর মান কত হয় তখন তোমার ব্যাক এমএফ এর মান হয় জিরো বুঝতে পারছো যখন একটা মোটর স্টার্ট করবা তখন তার ব্যাক এমএফ এর মান হবে জিরো আর আমরা আগে একটু আগে দেখছিলাম যে এখানে যে রেজিস্টর থাকে সেই রেজিস্টরের মান হয় অনেক ছোট স্মল থাকে অনেক স্মল মান থাকে এখন তুমি দেখো একটা মোটর যখন স্টার্ট করলা তখন তোমার কারেন্টের মান কত হয় কারেন্টের মান হয় ভি বাই আই এ সরি আর এ ঠিক না যেহেতু আর এর মান খুব ছোট তাহলে এই কারেন্টের মান কি হবে কারেন্টের মান অনেক বড় হবে অনেক বেশি হবে এখন একটা ডিভাইস এর মধ্যে যদি বেশি পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হয় তো সেই ডিভাইসটা কি হয়ে যাবে সেই ডিভাইসটা তারগুলো পুড়ে যাবে বা ডিভাইসটা ড্যামেজ হয়ে যাবে তাহলে এখন আমাদের কাজ হবে এই কারেন্টের মান যদি আমরা কমাইতে চাই তাহলে আমাদের এক্সট্রা একটা রেজিস্টার দরকার ঠিক আছে এখানে আমাদের কিছু রেজিস্টার অ্যাড করতে হবে যাতে এই স্মল মানটা যাতে বেশি হয় তাহলে এই রেজিস্টারটা আমাদের কোথা থেকে পাবো এই রেজিস্টারটা সরবরাহ করবে আমাদের স্টার্টার এই জন্য আমাদের মোটরটা যখন স্টার্ট করব সেই সময় আমাদের একটা স্টার্টার দরকার হয় কারণ ওই সময় আমাদের হিউজ পরিমাণ কারেন্ট মোটরের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে এই হিউজ পরিমাণ কারেন্টকে কমানোর জন্য সাধারণত আমরা স্টার্টার ইউজ করি আশা করি বুঝতে পারছো মনে হয় জি স্যার বুঝতে পারছো তাহলে আমার क्वेश्चन কি क्वेश्चन হলো হোয়াই স্টার্টার ইজ नीडेड এট স্টার্টিং কন্ডিশন কারণ স্টার্টিং এর সময় আমাদের স্টার্টার প্রয়োজন হয় ঠিক আছে क्वेश्चनটা উত্তর হবে কি আমাদের স্টার্টিং এর সময় ব্যাক ইএমএফ থাকে না মানে ই এর মান কত হয় জিরো হয় ই এর মান জিরো হলে আমরা পাবো কি আই এর সমান সমান ভি বাই আর এ যেহেতু আর এর মান সবচেয়ে ছোট হয় তুমি দেখবা 0.1 থেকে 0.5 বা 1 এই ওহম এর মধ্যে তুমি সেটা থাকে যেহেতু আর এর মান অনেক কম তাহলে তুমি डेफिनेटলি বুঝতে পারতেছো আই এর মানটা অনেক বেশি হবে একটা ডিভাইস এর মধ্যে যদি বেশি কারেন্ট প্রবাহিত হয় তো সেই ডিভাইসটা ড্যামেজ হয়ে যাবে ঠিক না তার ডিভাইসে যদি ড্যামেজ হয়ে যায় তার সেই ডিভাইসে কাজ করবে তার ডিভাইসটা পুড়ে যাবে তাহলে এই যে ডিভাইসে ড্যামেজ হচ্ছে সেই ড্যামেজ এর হাত থেকে যদি আমরা রক্ষা করতে চাই তখন আমাদের একটা স্টার্টার দরকার হবে ঠিক আছে না এইজন্য আমরা একটা স্টার্টার ইউজ করি স্টার্টার কাজ হলো যে ইনিশিয়ালি রেজিস্টর রেজিস্টার সরবরাহ করা যখন মোটরটা আবার ফুল স্পিডে ঘোরা শুরু করবে যখন চালুয়া শুরু করবে তখন যদি তোমার ব্যাক এমএফ থাকবে তখন আবার স্টার্টার থেকে সাকে থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয় তখন স্টার্টার দরকার হয় না ঠিক আছে তাহলে মোটর যদি পুরোপুরি চালু হয় তখন স্টার্টার বন্ধ থাকবে আর মোটর চালু করার সময় আমরা স্টার্টার ইউজ করব যখন মোটরটা ফুল স্পিডে ঘুরবে তখন স্টার্টারটা বন্ধ করে দেব আশা করি বুঝতে পারছো জি স্যার এই একটু কি লিখবা ঠিক আছে ওইখানে আমার নেট তে ঘেটে আবার आंसर করার দরকার নেই এখানে সুন্দর করে লেখা আছে এই তিন চার লাইন লিখলি পরীক্ষাতে ফুল মার্ক পাবা কারণ পরীক্ষাতে তো আমি क्वेश्चन করি ভাবে তুমি প্রশ্ন বা क्वेश्चन করতে নয়টা क्वेश्चन তোমাকে দেওয়া হইছে তুমি এখন নেট থেকে বিশাল বড় বড় आंसर করতেছো তাহলে নাম তুই সময় পাবা কিভাবে যেগুলো তোমার দরকারই নাই घूरते लगाते मैगनेटिक्षे घूरते मोटर 
মোটরের যে কম্পোনেন্ট ছিল যে আর্মেচার যে ফিল সার্কিট সেগুলো পুরো ভেঙে নষ্ট হয়ে যাবে বুঝতে পারছো তাহলে উত্তরটা কি বুঝতে পারছো তো কষ্টটাকে বলি কষ্টটা হচ্ছে হোয়াট উইল হ্যাপেন মানে কি ঘটবে এক কোশ্চেন লিখে দেই হোয়াট উইল বি হ্যাপেন হ্যাপেন ইফ দা ফিল সার্কিট ফিল সার্কিট মানে কি ফ্লাক্স ইজ দা সার্কিট ঠিক আছে ফিল সার্কিট বলা হয় চুম্বক ক্ষেত্রকে বলা হয় ইফ দা ফিল সার্কিট ইজ ওপেনড আন্ডার রানিং কন্ডিশন लिखला परीक्षा लिखते बुजते এবং খুব সোজা ভাষা ইংলিশ লেখা হয়েছে তাহলে তোমাদের প্রবলেম না হয় তোমরা কি কনসেপ্ট পুরো পুরো ক্লিয়ার পরীক্ষা আসলে পারবা তো এগুলা জি স্যার স্যার এগুলা CO2 এর জন্য না হ্যাঁ এগুলা CO2 এর জন্য মানে CO2 বলতে কি বোঝো বুঝছো CO2 মানে আমাদের কিছু অবজেক্টিভ আছে একটা সিলেবাসের মধ্যে আমাদের কিছু অবজেক্টিভ থাকে যে কি কি জিনিস তোমরা আসলে শিখবা এই কোর্স থেকে সেই কোর্সে যে CO2 থাকে সেই CO2 এর মধ্যে যে क्वेश्चन গুলো থাকে সেগুলা হচ্ছে এগুলা তোমাকে আমি একটু পরে দেখাবো নি অব কি কি আমাদের হচ্ছে সিলেবাসটা আছে मैंने फायर करते परीक्षा इच्छा
নাম গুলো লিখলে এক মার্ক পাবা আর যদি তুমি এগুলো আবার বর্ণনা করো স্পিরিট ইজ প্রপোর্শনাল টু ই এ স্পিরিট ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু ফাই এও যদি লেখো তাহলে এক মার্ক পাবা এখন তোমার ইচ্ছা তুমি এখন যেটা পছন্দ করো তাহলে এখন আমরা এখান থেকে অনেক কিছু শিখলাম কিন্তু ঠিক আছে এই যে কনসেপ্ট গুলো আমরা ডেভেলপ করলাম এর উপর ভিত্তি করে আমরা একটা ম্যাথ করব এই ম্যাথটা হয়তো বা তোমাদের দেওয়া হয়েছে তা তো অন্য কোনো ব্যাথে দেওয়া হয়েছে এই ম্যাথটা পরীক্ষায় পড়ছে যে কোনো একটা ব্যাথে পড়ছে দেখো আমরা এখন কি শিখলাম আমরা শিখলাম হচ্ছে একটা মোটরের স্পিড কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে স্পিড তাহলে লিখলাম হচ্ছে স্পিড প্রপোশনাল টু ই এ ঠিক আছে এখান থেকে আমার সিদ্ধান্ত আসবে ওই জন্য লিখতেছি স্পিড প্রপোশনাল টু ওয়ান বাই আর এ স্পিড প্রপোশনাল টু ওয়ান বাই ফ্লাক্স মানে ফাইভ স্পিড প্রপোশনাল টু আমাদের সাপ্লাই ভোল্টেজ তাহলে এই লাইনটা একটু পড়ি এ 250 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
তাহলে এখানে সেকেন্ড অবস্থা আমাদের স্পিড বের করতে হবে থাকুক আমাদের পরের কাজ আমাদের আগে ই এ টু বের করতে হবে তাহলে আমাদের এখানে একটা কারেন্টের মান আছে আই এ টু যেহেতু ফুল লোড এটাও ফুল লোড তাহলে আমাদের কারেন্টের মানে চেঞ্জ হবে চেঞ্জ হবে না কত পাবো এখানে এখানে কিন্তু বিশই পাবো এখানে বিশ আম্পিয়ারই পাবো বুঝতে পারছো এবার আমরা যদি এখন এই ই এ টু এর মান যদি বের করতে চাই এখন আমাদের ইচ্ছা ই এ টু এর মান বের করবো তাহলে কত হবে দুইশো পঞ্চাশ মাইনাস বিশ গুণ बेर करते उत्तर मान कत दस दस बसाओ तो कत चल्लिस चल्लिस समानी समय बुजना छोड़ प्रकाशी झमेला मन 
क्षेत्रोल्टेजी चलाते बुझाई कंट्रोलिंग प्रवाहित ठीक तेम कंट्रोल करते हैं मान गेट पास दीब तक ओन थे कारेंट प्रवाहित हो गेटपालसरक मान परीक्षा जिरोना 
তাহলে তুমি এই সময় তুমি একটা ভোল্টেজ পাবা এই সময় তুমি দশ ভোল্ট পাবা ধরো একশো ভোল্ট পাইলা এখন তুমি বলো এই যে লাল কালের যে একশো ভোল্ট আর আমাদের পিঙ্ক কালারের যে একশো ভোল্ট এই দুটার মধ্যে কোনটার মান বেশি হবে অবশ্যই এই উপরটার মান বেশি হবে কারণ দেখা যায় সব সময় অ্যাক্টিভ আর এখানে কি এই সময় তুমি পাচ্ছ না এই সময়টা নাই তাহলে মানটা কমে গেল না কমে গেল এই কিউ কে বলা হয় আলফা ঠিক আছে বা কন্ডাকশন অ্যাঙ্গেল বা ফায়ারিং অ্যাঙ্গেল একে বলা হয় তোমার ফায়ারিং অ্যাঙ্গেল একে বলা হচ্ছে তোমার ফায়ারিং অ্যাঙ্গেল এখন তুমি যদি চিন্তা করো এই ফায়ারিং অ্যাঙ্গেল আলফার মানে তুমি একটু চেঞ্জ করবা চেঞ্জ করে তুমি এখানে দিবা এখানে তুমি আলফা দিলা এখন দেখো তুমি আউটপুট কি পাবা তুমি কিন্তু আউটপুট এখন এখান থেকে পাবা এখন তুমি চিন্তা করো এটার সাথে তুমি তুলনা করো তাহলে এর মান কম না এর মান কমে যাচ্ছে তাহলে ফায়ারিং অ্যাঙ্গেলের মান তুমি যত বাড়াচ্ছ তোমার ভি এর মান কি হচ্ছে ভি এর মান তত কমে যাচ্ছে আর ভি এর মান যত কমে যাবে স্পিড তত কি হবে স্পিড তত কমে যাবে বুঝতে পারছ তাহলে আমার মেন কাজটা কি হলো আমার মেন কাজ হলো ফায়ারিং অ্যাঙ্গেল যদি বেড়ে বেড়ে যায় তাহলে তোমার হচ্ছে ভি এর মান কমে যায় তুমি এটা বুঝছো কিনা সেটাকে বলো बढ़ाओ এখন যদি তুমি সাপ্লাই ফোল যদি তুমি কন্ট্রোল করতে চাও যদি ফায়ারিং অ্যাঙ্গেলের মান যদি বাড়াতে চাও দেখো ইফ ফায়ারিং অ্যাঙ্গেল ইনক্রিজ যদি ফায়ারিং অ্যাঙ্গেলের মান বাড়ে তাহলে ভি এর মান কি হয়ে যায় ভি এর মান ডিক্রিজ হয়ে যায় আর ভি এর মান যে সাথে আমাদের স্পিডের সম্পর্ক আছে প্রপোর্শনাল সম্পর্ক তাহলে স্পিডের মানও ডিক্রিজ হয়ে যাবে ডিক্রিজ হয়ে যাবে এখন যদি তুমি ফায়ারিং অ্যাঙ্গেলটা যদি আবার ডিক্রিজ করো ফায়ারিং অ্যাঙ্গেল যদি তুমি কমাও তাহলে কি হবে এখানে এখানে এ না কিন্তু ফায়ারিং আলফার মান ফায়ারিং অ্যাঙ্গেল যদি তুমি কমাও তাহলে ভি এর মান কি হবে ভি এর মানও কমে যাবে मानोरेजेज এখন দেখো যখন আমাদের ফায়ারিং অ্যাঙ্গেলটা কাজ করতেছে না যখন থার্টিশোটা অফ আছে দেখো এই সময়টা এই সময়টা আমাদের ফায়ারিং অ্যাঙ্গেলটা অফ আছে অফ থাকলে কি হবে তখন এখানকার যে ভোল্টেজটা আছে সেই ভোল্টেজ তখন এই ডায়োটের মধ্যে দিয়ে পাস হয়ে যায় তখন ডায়োটের মধ্যে দিয়ে ড্রপ হয়ে যায় ফলে আমরা আউটপুটে কোনো ভোল্টেজ পাই না ঠিক আছে এটাই হলো আমাদের মেন কাজ তাহলে মেন কাজটা হইলো একটা মোটর স্পিড আমরা সাপ্লাই ভোল্টেজ কম বেশি করার মাধ্যমে কন্ট্রোল করতে পারি আর সাপ্লাই ভোল্টেজকে আমরা কম বেশি করি आशा कर कंट्रोल कर बेसिंग समय দেখো এই বইটা এখনো লেখা হয়নি কেবল আমার হচ্ছে 
प्रत्येक चारोहार प्रोपोज कर प्रोपोज कर कंट्रोल कर मोटामुटी शनिवार फाइनल चार शनिवार 
তোমরা আমার কিন্তু 10 তারিখ পর্যন্ত সময় আছে ঠিক আছে 10 তারিখের মধ্যে আগে নিতে পারবা তোমরা তাহলে 10 তারিখের আগে নিয়ে নিন স্যার মানে এখন পুরো আমার মেন কথা হলো পরীক্ষা তোমার উপর ডিপেন্ড করবে তোমরা যদি পরীক্ষা না দিতে চাও তোমাদের ব্যাপার হ্যাঁ জিরো স্যার নিয়ে তো পরে নিয়ে নিন স্যার কিন্তু রবিবার তো সবার অফ ডে মনে হয় না স্যার রবিবার অফ ডে তোমার এখন স্যার রবিবারে দেন স্যার সমস্যা নেই ওই স্যার রবিবারে স্যার আমাদের ল্যাব আছে স্যার সকালে শুনো ওই যে বললাম তোমাদের যে স্যার আছে না সেই স্যারের সাথে কথা বলে আমাকে টাইম জানাবা 10 তারিখ পর্যন্ত তোমার টাইম ঈদের পরে কোনো পরীক্ষা নেওয়া যাবে না কিন্তু আর ঈদের পরে আবার বলতেছি ঈদের পরে কোনো কিন্তু প্রবলেম সলভ হবে না তোমাদের যাবতীয় সলভ যাবতীয় প্রবলেম তোমার সাথে আমার যে অ্যাসাইন করা আছে 10 তারিখ পর্যন্ত 10 তারিখ হইলে তোমার কোর্স শেষ আমার সাথে তোমার ওরকম আর ইয়া নাই কোর্স সম্পর্কে কথাবার্তা হবে না তখন আমার সাথে পরীক্ষা নিয়ে কথাবার্তা হবে স্যার জি স্যার স্যার সিটি টু এর রেজাল্টটা কবে দিবেন সিটি টু এর রেজাল্টটা আমি আসলে যাইছিলাম কিন্তু আমার এই পেপারটা শেষ হয়নি তো আজকে আমি একটু পরে বসবো হয়তো বা তোমাদের হচ্ছে রাতে বেলার মধ্যে দিয়ে দিতে পারবো রেজাল্ট আর রেজাল্ট দেওয়ার পর তোমরা ফার্স্ট থেকে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হইছিল সেগুলো কি কি হইছিল মনে নাই সেকেন্ড থেকে যে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হবে তাদের হচ্ছে বিকাশ নাম্বার আমাকে একটু দিও আমি তোমাদের পুরস্কার দেব কিছু কত স্যার 500 এর 500 টাকা দিলে হবে তুমি স্যার এবার কম করে তাদের দেন भाफिज